欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。出道一十三年谈一十二个女朋友，林更新《九亿少女的梦》实至名归。林更新呀，她是内地的男演员呢，大家都叫她《九亿少女的梦》。还有最近刘亦菲主演的那部热播剧《玫瑰的故事》，话题热度特别高呢，好几个男主角都上了榜。林更新也在其中呀。听说他出道一十三年，交了一十二个女朋友，这到底是真的还是假的呀？这位曾经被称作“九亿少女的梦”的演员林更新，到底是怎样的一个宝藏人物呢？一九八八年二月那会儿，林更新是在辽宁沈阳的一个小家庭里出生的呀。林更新的爸妈都是公务员呢，他们对林更新的期望呀。就是安安稳稳的去参加公考，然后上岸。小时候呀，我妈可喜欢把她自己打扮成那种小女孩的模样啦。林更新这人还被惯出了公主病呢，要是不穿裙子就不去幼儿园啦。能看出来，林更新从小时候起心里就藏着一个小公主呢。林更新的高中班主任讲哈，他上学那会儿那可是个特别害羞的大男生呢。大家都认可他长得挺帅的，并且和同学相处的也很不错呢。班主任当年瞧见林更新在《步步惊心》里演的十四阿哥，那可把他给惊着啦。真没想到林更新是那种说哭就哭得出的人呢。到了高三那会儿，林更新一下子就有了想当演员的念头，把自己的父亲拉着聊了一整个晚上，把自己对未来的规划给说了出来。还好啦，林爸爸可挺支持他的呢。但林更新心里清楚，自己并非想成为大明星，而是实实在在对表演有着浓厚的兴趣。然后爸爸无意间在报纸上瞧见了上海戏剧学院的招生消息，林更新直接就去尝试啦。林更新讲啦，那时候连着考了三天呢，顺顺当当就结束啦。他讲那会儿就是有着一种说不出来的自信，因为榜单每天都会更新呀，只有见到自己的名字，才能够获得进考场的机会呢。不过林更新那叫一个自信呀，确实是这样呢。他的名字每天都实实在在的会出现在榜单上。何燕老师讲，在考试之前，林更新那可是一点基础都没有哇、啊，他压根儿就没搞过培训。唱歌呀、舞蹈啥的这些项目都谈不上专业呢。不过他的嗓音和长相确实能起到加分的作用，他就变成了一个颇具争议的学生。基于子老师还特地召开了一次会议来讨论林更新的去留事宜。有些老师认为他缺少好多专业的表演经历，还有些老师觉得他就像一张干干净净的白纸，甚至是来自辽宁的。带着那种很浓的东北口音，这会不会对表演的学习产生影响呢？历经重重困难，林更新最终顺利拿到了上戏的录取通知书。这才刚刚开始呢，刚进入大学的他呀，差一点就因为甄别考核而被学校退学啦。上戏一直以来都存在一个甄别机制呢，要是文化课和专业课的成绩老是排名比较靠后。那就会被劝退学啦，这给林更新敲响了一回警钟。这个制度的目的可不是真要开除某个学生呀，而是借助这种方式去挖掘学生的潜能，逼着他们朝着更好的成绩去努力前进呢。大一年级的林更新在老师的眼中是个不怎么听话的娃，老是染个黄色的头发，穿着那种很另类的衣服，有时候还叼着一根烟。在校园里进进出出，由于一直都有被甄别出来的风险在，林更新就开始尽自己最大的努力啦。通过一系列的拼搏和突破，最终成功的留在了上戏。林更新的资源挺不错嘞，那会儿那部《步步惊心》眨眼间就火起来啦。十四阿哥因爱而不得，着实感动了好多人呢。林更新在之前的采访里讲过。拍《武神赵子龙》那会儿，每天的背心都被汗给湿透了，都能凝出水分来。由于外面穿的那套盔甲差不多有三十斤呢，
，夏天进行拍摄的时候特别热，而且盔甲还不透气，汗水就顺着盔甲渗透到了里衣里面。拍好一场之后，赶紧换下来去晒晒太阳。因为跟搭戏的女主角是来自韩国的林允儿，语言方面存在不通的情况。为了让拍戏能够顺利进行，除了自己的台词之外，她还会去背诵允儿的台词呢。看得出来，林更新对待工作的态度那可是相当认真的。在拍《玫瑰的故事》那会儿呀，下班之后呢，就会跑去健身房进行锻炼。私底下的林更新呀。不光喜欢健身呢，还把形象管理得好好的。他对烹饪那可是相当感兴趣呢。他最擅长做的菜就是那顿鱼啦。平常就爱自己钻研，拿网上的攻略做对照，自己做的那些家常菜都还挺像样的呢。当年游戏网名叫《九亿少女的梦》吗？那林更新肯定处过不少女朋友呀。有人讲林更新的首任女友是他读高中那会儿的学妹许韶纯，不过没聊多久呢，到毕业之前就分开啦。后来有个叫闹姑的女娃跟林更新搞到一块儿啦，这女娃也算个小有名气的网络红人呢。以前有媒体抓拍到那俩人一块儿出行的照片啦。二零一三年呀，林更新跟周冬雨主演的那部《同桌的你》可火啦。这电影才上映三天呢，就破亿啦！这对在屏幕上搭档的情侣呀，让挺多观众都在猜测他俩是不是因为拍戏而产生了感情。由于那会儿对林更新的情感状态不太了解，所以好多网友都在吐槽他脚踏两条船呢。林更新站出来进行了回应，他表示自己没打算结婚，并且早就和闹姑分手啦。接着我也给周冬雨那边做了辟谣呢，就是说周冬雨不是我喜欢的类型呀。这场因为戏而产生感情的绯闻事儿总算是结束啦。二零一四年呀，就因为一张照片呢，好多网友就开始猜林更新和蒋梦婕在谈恋爱啦。那会儿蒋梦婕由于一部《红楼梦》没少遭人吐槽，现在她跟林更新一起合作拍摄《三少爷的剑》。这俩人出行的时候，那可真是被狗子死死的盯着呢。赵丽颖为了给林更新宣传新剧，可算是玩起了梗，直接就发文说对蒋梦婕好点。这一下子就让网友开始怀疑林更新和蒋梦婕是不是真的在谈恋爱啦。随着电影的拍摄渐渐收尾，杀青之后，林和蒋这两人就再也没有一起出现在镜头前啦。后来呀，就有林更新被拍到和陈碧珂一块儿在欧洲游玩呢。陈碧珂本身是模特呢，那一百七十七的身高特别显眼。不过呢，这两人都没给出回应呀。紧接着又有消息说林更新和王柳文有绯闻啦。不过林更新对于这事儿没承认，这段就这么匆匆结束啦。之后老是有一些绯闻冒出来。一开始是张宣琪，接着又是在打游戏时认识的网恋对象，林更新的那些绯闻呀，就一直没断过呢。还有网友跑到王柳文的微博底下留言说：“新哥有新欢了，你可咋办呀？”王柳文直接霸气的回应道：“跟我有啥关系呀？”还有就是跟孙一因为拍戏而产生感情这回事儿，孙一跟林更新一块儿演了《楚乔传》。可这段戏就这么匆匆忙忙的结束啦。孙一在2022年于抖音上开始更新他生娃的日常呀，之后就没再接戏啦。他的婚姻生活那可是相当幸福呢。后来有网友把林更新跟王丽坤一起逛街的画面给拍下来了，毕竟林更新在观看王丽坤所演的《前任攻略》的时候，曾发过一条微博，称自己特别喜欢罗茜。后来呀，他俩一块儿合作拍了《西游伏妖篇》呢。林更新在里面演孙悟空，王丽坤则是演蜘蛛精。为了电影宣传，他俩在《快乐大本营》一块儿出现了。何老师还问林更新为啥害羞呢？是不是因为女神在旁边呀？这让挺多网友觉着他们俩有情况呢。
。接着就有个人在日本游玩的时候碰到了林更新，当时他跟王立坤一块儿，还有赵又廷和高圆圆一起出去啦。林更新发了一张自拍呢，眼尖的网友一下子就瞅出右下角有王立坤的下巴，接着他就把微博给删了。还把图片放大了些，可惜呀，这时候已经来不及啦。这让网友觉得他越遮掩越明显，反倒把这段关系给坐实了。这俩人虽说一直没把恋情给公开吧，但他们的行为那可是相当高调呢。还有媒体拍到他俩一块儿去桥别墅呢，还以为的有啥好事要传出来呢。不过很可惜呀，一直没听到他俩要结婚的消息呢。有些网友觉得，可能是因为两人年龄相差挺大的，然后父母不太同意这事儿吧。过了俩月呀，接着就有媒体把林更新和一个神秘女子逛街的画面给拍到了，并且他还帮着女友背书包呢，就被夸赞很绅士呢。不过林更新很快就做出了回应，讲自己背的是茅台。后来呀。有消息说林更新跟模特盖月熙有绯闻啦，不过这事还没确定呢。紧接着就传出了和创造营 2,020 学员史瑞一的恋爱消息，他俩被拍到一起去逛街啦。林更新特别贴心呢，一直在那儿等着女友试衣服呢。他俩有说有笑的，手牵着手回了家，过了没几天就一起和好朋友去聚餐啦。有好多网友都说林更新是老牛吃嫩草，他这个年纪呢，谈个恋爱没啥不正常的呀。虽说看起来交往过的女朋友不少，但大部分都是媒体在那捕风捉影、胡乱猜测罢了。毕竟和王思聪关系挺熟的，多结识几个漂亮妹子也没啥奇怪的呀。而且前女友数量不少呢，在如今塌房事件频频发生的时期。压根没瞧见有一个站出来撕他的，看来林更新对待恋爱那可是挺认真的呀，压根就不会给自己弄个单身的人设来糊弄粉丝呢。并且之前在节目里有一段关于口红的发言，还收获了不少女粉丝呢。当时那个主持人让林更新去猜一支口红的价格呢，他就猜大概是两三百块钱那样子。反过来想想，为啥说女生败家呀？不就两三百的口红吗？说败家真的有点过了。他这真实的人设呀，让网友感觉他不是那种假惺惺的渣男。林更新的绯闻女友挺多的，比起塌房这个说法，用废墟来形容更合适。不管是考博成功上岸的那种学霸啦，还是绯闻老是不断的那个九亿少女的梦啦。这些都仅仅是属于林更新的一些标签罢了。演员最为重要的那就是演戏啦。现在他已经不是小孩子啦，要是真的碰到自己中意的人，能够一起走过一生，那粉丝肯定会祝福他的。